కరోనా మహమ్మారి దేశంలో రాష్ట్రంలో విలయ తాండవం చేస్తుంది మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో ఒకటి రెండు ఉన్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఢిల్లీ ఘటన తరువాత ఒక్కసారిగా వందల్లో పెరగడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలికిపడ్డారు దీంతో ప్రభుత్వం మరిన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే దాదాపుగా జిల్లాలో కరోనా కేసులన్నీ కాకినాడ రాజమండ్రికి చెందిన అయితే కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుంది కరోనా నివారణకు భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తుంది అనే దానిపై కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ తో మా నైన్టీ న్యూస్ ప్రతినిధి సాగర్ ఫేస్ టు ఫేస్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణం స్థానిక కాకినాడ సిటీ శాసనసభ్యులైనటువంటి శ్రీ ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ గారితో మనం ఉన్నాము ఇప్పటి వరకు రోజు ఇక్కడ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వారు రోజు ఉదయాన్నే లెగ్గానే విధిగా పెట్టుకునే పని ఏంటంటే ఎక్కడైతే పాజిటివ్ వచ్చిందో ఆ బ్యాంకపేట ఏరియా వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం ఎక్సెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ అంటే వాళ్ళ కాయగూరలు కానీ పళ్ళు కానీ పాలు కానీ అన్నీ వెళ్తున్నాయి లేవని చెప్పి చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన చూసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఒక విషయం ఆలోచించిన విషయం ఏంటంటే ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంతోమంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపర్డెంట్లు ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఈ కరోనా లాంటి వ్యాధి ఏనాడు మనకు రాలేదు ఎప్పుడో కీట్స్ సాగు అన్నాడు కొన్ని వ్యాధులు వచ్చి తప్ప ఇప్పుడు దాకా రాలేదు కానీ ఇది చాలా ప్రెస్టేజ్ గవర్నమెంట్ గీది ఎందుకంటే డిప్సిట్ ఉన్న రాష్ట్రం మంది అటువంటి డిప్సిట్ ఉన్న రాష్ట్రం కూడా ఈ టైంలో ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా చాకచక్యంగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన అన్ని రకాలుగా ఎసెన్షియల్ కమిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనతో పాటు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు వారు ఇప్పటి వరకు మోపతి వెంకటరమణ గారితో సుదీర్ఘమైన చర్చతో కూడుకున్నారు ఎందుకంటే పద్నాలుగు తర్వాత లాక్డౌన్ అయితే అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది కానీ అది అంతవరకు నిజమైనతే ఈ నడిగే ప్రయత్నం చేద్దాము మనతో పాటు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు సార్ మీరు జరిగి జరిగిన దగ్గర నుంచి చాలా కట్టుదిట్టంగా ఉదయం చూస్తున్నాం మేము ఫాలో అవుతున్నాం ఉదయాన్నే మీరు ఒక పూజలాగా బ్యాంకపేట వెళ్ళడం అక్కడ సందర్శించడం చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తాను మేము అనుకుంటున్నారు సార్ అంటే కాకినాడ పట్టణానికి సంబంధించి రెండు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినాయండి రెండు పాజిటివ్ కేసులు కూడా ఇప్పుడు మాకున్న నాలెడ్జ్లో నార్మల్గా ఉన్నారు కానీ పద్నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత కానీ వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసి ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తేనే వాళ్ళని బయట పంపించడం జరుగుతుంది కనుక మిగతా పరంగా చూసుకుంటే అన్ని కాకినాడ పట్టణం అంతా కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు అన్ని రకాలుగాను మేము కట్టుబాటు చేయడం జరిగింది మార్కెట్ల దగ్గర నుంచి పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ పార్కులు అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసాం థియేటర్లు క్లోజ్ చేసాం మార్కెట్స్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్లో మార్కెట్స్ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎక్కడ సమస్య వచ్చినా కూడా మేము పరిష్కరించడం జరుగుతుంది వార్డుల్లో సుమారు ప్రతి వార్డుకి కూడా ఒక ఆటో పెట్టి ఆటో ఆటోలోనే విజిటబుల్స్ అమ్మే కార్యక్రమం చేస్తాం అలాగే గ్రాసరీస్ కూడా పెట్టాం అంగన్వాడీస్కి అందరూ కూడా గ్రాసరీస్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పాం వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని వార్డ్స్లో గ్రాసరీస్ స్టోర్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకున్నారు సో ఇళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఏరియాలోకే గ్రాసరీస్ సంపడం కానీ విజిటబుల్స్ సంపడం కానీ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఏదైతే రెడ్ జోన్ ఉందో వచ్చిన ప్రాంతంలో పూర్తిగా కట్టుబాటు చేసాం కనీసం మనిషి వెళ్ళడానికి కూడా వెళ్ళాలి లేకుండా ఉండి ఇలాగా ఫుల్ బ్యారికేడింగ్ చేసాం ఆ ఏరియా అంతా కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్లో అక్కడ ఎవరు వెళ్ళలేరు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమైనా నిత్యావసర వస్తువులు కనుక అవసరం అయితే కనుక మనమే సప్లై చేస్తున్నాం అక్కడ ఆల్రెడీ సూపర్ బజార్ ద్వారా గ్రాసరీస్ సప్లై చేస్తున్నాం గ్రాసరీస్ అదేవిధంగా హోల్సేల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు మిల్క్ సప్లై చేస్తున్నారు ఇంటింటికి వాటర్ మున్సిపాలిటీ సప్లై చేస్తుంది సో అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకున్నాం పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ రెవెన్యూ అందరూ కూడా మా ఎస్పీ గారు కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ కింద శానిటరీ వర్కర్ల దగ్గర నుంచి అందరూ చాలా కష్టపడతారు డాక్టర్లతో సహా ఏదైనప్పుడు కూడా ఇది కొంచెం క్రూషియల్ పీరియడ్ మనకి అందరికీ ఛాలెంజ్ లాంటిది ఈ ఛాలెంజ్ మనం టేకప్ చేయాలి తప్పకుండా ఇంకొక ఆరు రోజుల్లో మాకు ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్ అయిపోతుంది ఎవరైతే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తి ఉన్నాడో ఒక ఆరు రోజుల్లో పూర్తవుతుంది ఆరు రోజులు పూర్తయిన తర్వాత అతను నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ తోటి అతను బయటకు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు కాకినాడ పట్టణం ఫ్రీ ఫ్రీ కరోనా వ్యాధి నుంచి ఉంటుందని మేము అందరం కూడా బాధిస్తా భావిస్తున్నాం సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక టర్మ్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పుడు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి అయితే మీరు కాదు కదా ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా ఇక్కడ ఫేస్ చేయలేదు ఇది అందరికీ అంటే మీకు ఒక ఎమ్మెల్యేగా కాకుండా ఈ నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా జగన్మోహన్
మమ్మల్ని గెలిపించిన ప్రజలకు కూడా మేము కూడా భరోసా ఉండాలి కాబట్టి సో ప్రజలకు కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఈరోజు కాకినాడపట్నంలో ఎవరికి కానీ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగాను చర్యలు తీసుకుని అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం చూద్దాం కోవిడ్ ఫ్రీ రాష్ట్రం అయిపోయిన త్వరలో అని భావిస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆయన యొక్క సూచనల మేరకు అందరూ పనిచేస్తారు ఆఫీసర్లు కూడా నిజంగా మాకు తుఫాన్లు రావడం అన్నీ ఆనవాయి మాకు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కాకినాడ పట్టణం కానీ కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నాం కాబట్టి తుఫాన్ సమయాల్లో మాకు ఈ సహాయాలు చేయటం వాళ్ళు ఈ అందరు ఇళ్ళల్లో ఉండిపోవటం ప్రతి వీధిలోనే వాటర్ చేయటం ఇటువంటి కరెంటు పోవటాలు ఇటువంటి సమస్యలు అయితే ఉంటాయి మేము ఫేస్ చేసినాయి అవన్నీ మాకు హ్యాండిల్ చేయటం మాకు అంత ఆల్మోస్ట్ అది చూసాం కాబట్టి మాకు హ్యాండిల్ చేయడం పెద్ద కష్టతరమైన పని కాదు కానీ ఇది కరోనా అనేది డిఫరెంట్ ఇష్యూ మొత్తం ఊరు ఊరంతా కూడా ఇళ్లలో ఉండే పరిస్థితి ఎవరు బయట రావద్దని చెప్పాం ప్రజలు కూడా అలాగే సహకరిస్తున్నారు తప్పకుండా కొంత కొంత కొంతమంది అయితే నష్టపోతున్నారు కూడా అయినా కూడా తప్పని పరిస్థితుల్లో అందరం కూడా దేశానికి రాష్ట్రానికి మనం సహకరించాలి కాబట్టి అందరూ సహకరిస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ చిన్న ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మాకు ప్రజలు వచ్చిన మాట ఏంటంటే సార్ మొన్న రాజమండ్రి కేసు ఏదైతే ఉందో అందరు కలిసి అనౌన్స్ చేశారు మీరు వంగగీత మేడం అందరు కూర్చొని చాలా మంచిగా చెప్పారు కానీ అక్కడ చిన్న మైనస్ ఏమైందంటే సార్ కరోనా వస్తే తగ్గిపోతుందని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక ఇదే వెళ్ళిపోయి లెవెన్ ఓ క్లాక్ కాదు వన్ ఓ క్లాక్ కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా తిరిగే జరుగుతుంది దీనికి ఏ రకంగా మనం ఖండిస్తున్నాం అది చాలా తప్పండి కరోనా అనేది చాలా డేంజరస్ మెయిన్ జనాలు ఉన్న చోటుకి వెళ్ళద్దు నేను కోరుకునేది అదే పది మంది ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం రోజు ఉదయాన్ని ఆరున్నర ఏడు గంటలు మొదలయ్యి చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రికాషన్ తీసుకుంటున్నాం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇంటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చాను నన్ను అన్ని తిరిగి తిరిగి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి డెటాల్ డెటాల్ స్నానం చేస్తే కానీ నేను భోజించేటి ఉండదు సో ఇమీడియట్ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి ఎవరి మటుకు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది వ్యాధి అలాగని చెప్పేసి మనం తగ్గిపోతే కదా పది మందిలోకి వెళ్ళామంటే ఒకసారి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత చెప్పలేము ఏ విధంగా ఉంటుంది అంది అది మీతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇబ్బంది కానీ అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకొక పది నా ఉద్దేశంలో ఇంకొక పదిహేను రోజులు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ కరోనా నుంచి బయటపడతామని నా యొక్క అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది రెండు మూడు రోజులు బ్యాంక్ పార్టీ కానీ మొత్తం ఓవరాల్ కాకినాడ సూపర్ బజార్ వెహికల్ తిరుగుతుంది అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఎసెన్షియల్ కమిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనతో పాటు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది కానీ ఏదో నెగిటివ్ పాజిటివ్ కేసు నెగిటివ్ అయింది మాత్రం మీరు దైనంగా ఉండొద్దు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చాలా ప్రమాదం అయింది మీరు ఇటువంటి దుశ్చర్య చేయొద్దు ఎందుకంటే మొత్తం దేశానికే కాదు కాకినాడ పట్టణం కూడా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ఎమ్మెల్యే చెప్పడం జరిగింది కెమెరా వెంకటేష్తో సాగర్ నైన్టీన్ న్యూస్ కాకినాడ